。来，咱们欣赏一盘历史名局，出自1984年团体赛，红方是象棋大师蒋志良，黑方东北虎王家良，两位前辈，开局蒋大师当头炮，王老跳个马，七兵七卒，正马正马正马，补象，出车出车，这就还原成了中炮七路马对屏风马。红方车呢没过河，他走一招寻个炮，这个也是经常见到。黑方多数啊会走马后藏车，或者炮二进二，一会儿呢跳马打红方的车，对手过河呢黑方在平炮对子，这么一个套路。王老本局弄了个对称，进八路炮寻河，很有想法，但是这手棋呢不是先招。对红方的车造不成威胁，不用管，走别的，冲三兵，吃了就打过来，黑方不动，退炮，红方过河，对手重炮打车，短短几个回合就开干了。首先咱说躲车，黑方必然会平炮，打兵啊，拱炮，黑方就吃马，没问题。现场蒋大师拿起车又给炮端了，对手踩车，红方拱马，一车换双，正常这么换是吃亏的，但红方小兵过河了没死，这算是个补偿吧。下一步黑方车一平二，红方右马腾空，黑方寻河车，蒋大师退中炮，走得好，非常的灵活。那黑方这边炮给车堵家了。这绝不是长久之计啊！弄走，马后藏炮，红方打下车，再垫炮，相当于没走啊。先忍一波啊，躲车。红方补手象，黑方横车。下面红方的炮又撒花了，弄到左边打二路车，只能躲，再打。这个车呢比较尴尬，他现在就两个点，现场又回到原位了。应该是放中间，其实这儿比较安全。红方如果拱，就躲，这马也踩不到啊。而且红方如果冲七兵过河，黑方可以不用车吃，用小卒拱。来对比一下实战，这里打车，黑方回到原位，这样走吃亏了。首先红方的炮白走了一步棋。因为你黑方没动啊。第二就是，你看红方此刻冲兵过河，看出区别了吧？黑方不能用卒吃兵，红方打死车了。你躲的话，冲兵接着拱。这个说明王老犯了一个象棋大忌，车不利险地。这过兵只能用车吃了，没招。捉马，红方炮八平七盖帽，难受了吧？车不敢动，打串只好先走一招退马。红方出左车，要前进捉死马，同时拉住黑方车炮，那玩意儿能行吗？先退炮。红方双马盘踞河口，准备进马踩中卒登车了。黑方先弄到中间，对炮。蒋大师马七进六，还是踩车。一顿转换可以说是步步争先，这车呢只有一个点，还得回来。那红方在重炮打车，王老车三平六捉马，炮走了吗？没事儿，红方再回马登车，黑方只能逃到中间。那红方再平个炮，刚才这一大套，给王老打的呀可以说是有苦难言，疲于奔命。现在好像缓和一点了，赶快喝口水压压惊。随后马一进三，对炮，红方吃炮，踩掉，平车捉马，黑方马三进二对子儿简化战局。蒋大师说干得过，踩马收了，车砍底象。现在就是说红方车马炮对黑方双车，红方多兵，而且对手已经不是摄像权了。红方必然是占优的，往下，黑方平车捉马，红退车保，对手出动九路车
，红平炮打一下这个，黑方平一步，这是故意的。红方进兵拱一下，这里再躲。红方进马踩中卒，这里黑方没有吃兵，他补了一手中象，别住马腿同时给中路弄厚实一点。红方进车抓中象，王老补士不要了，吃中象。砍底象，进炮踩车，只好拽回来。红方平炮，黑方走的是双车夺马，这招呢并不是很好啊。对车是个不错的选择。红方不管怎么折腾，这个车肯定是跑不了。有人说拱车不能吃下底闷弓，那就退。这个车还是得换，变成了马炮对单车。当然，红方多兵占优是肯定的，只不过这样走黑方是非常顽强的。实战，王老双车夺马，没对车，红方跳回来踩车，不能平啊，下底有杀，后退。蒋大师进兵过河，大军压境啊，黑方进车捉马，红旗马四进六，平车抓中象，红方补士。给象做掉，红旗马六进八，卧槽挂角都是好棋啊！黑方出将，红方平车中兵不要了，对，这就是个诱饵，但黑方不得不吃啊，要不然一会儿控制不住了。此刻蒋大师策马奔腾，你看这旗下的，他这马跳进火坑了，但黑方不能吃，红方可以抽车啊。除此之外呢，还踩着黑方五路车，你要躲车的话，红方就有连招了。下底将军上将，再回马，这往中间再跳马，黑方老将就得上三楼，再用车将就没了。这个棋就算能化解，也是半死不活。这是逃车的，现场王老一咬牙给炮砍了，叫杀，沉底一将，红方也没啊。蒋大师用兵拱车，黑方用士给马挑了。红方杀士将，回将，再走一招平车保兵，然后充足挺兵，补士，一人一个车，红方多兵，黑方少士，谁占优一目了然。红方车将，电士，退车抓卒，送掉。吃了，收尾。这车一走，红方抢占中路，对手出将，红方兵贵神速。王老甩车，蒋大师称势叫杀，白脸杀，黑方只能把士送掉，借尸还魂呐、啊。红方砍士，兵不要了，对手做掉，红方退车抓边卒，同时也叫杀呢。黑方只好平车站在老将身前呢、啊，红方吃边卒，将一军补士回将，中路抢到手，但这玩意家里没有护卫了，小卒也被吃光了，红方现在咋走都行了，平车前进，出帅，上将，平车退将，兵贵，走闲。将一军躲兵贵，退居兵贵，平居再贵，平将将军上将红方勇往直前，一招毙命。至此，黑方王老认输，因为现在已经形成必胜的局面了。黑方的车呢根本拉不住，现在比如说你走个闲，红方就甩过来，不敢吃抽车。你走闲的，红方就往里靠。这盘呢，就是中局的时候，黑方有一步车的位置没定位好，被对手抓住了，一顿狂轰乱炸，优势慢慢的扩大，最终拿下胜利。蒋大师有手段。好了，本期视频到此结束，感谢收看，下期再见。